Recursos Humanos para que me diga dónde está destinado ahora el inspector Santigosa. Vale, ¿me puede pasar con él? Va, ¿Y a qué hora entra por la mañana? Vale, si sí, no, claro. Pues sí, ya volveré a llamar. Descuide. Adiós. Hola, Lidia, ¿qué tal? Bueno, bien. Ya. ¿Qué quieres tomar? Pongo un café largo con canela, por favor. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? No, que tú que me estás mirando. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué? Eso me hace raro verte sola. Como siempre te veo enganchadita a tu hermana y a tu amiga Lucía. Mm. Que, por cierto, hace días que no la veo. ¿Qué tal le va la mensajería? No le va mal. Pues cualquiera lo diría con la cara que pones. Ya, yeah, igual porque no me estás dejando tomarme el café tranquila. Bueno, te lo estoy preguntando a buenas, ¿eh? Me gustaría que las cosas le fueran bien. Pues mira qué bien, ya somos dos. Pues entonces, ¿por qué te pones así si solo te estoy preguntando por ella? Dios. Um, a ver, para que me dejes en paz. Eh, Lucía ya no trabaja en la mensajería. ¿Y eso? Pues porque le salió un curro mejor fuera de Madrid y se ha ido. Pues mira, me alegro. Me alegro porque trabajando contigo y con tu hermana no habría podido llevar una vida honrada. ¿Tú qué vas a saber de vida honrada, hombre, si eres poli? ¿O es que ahora me vas a decir que detrás de la mensajería ocultamos algo turbio? Pues sí, porque está claro que detrás de esa mensajería os dedicáis a otras actividades delictivas. Ya. Yeah. Pues estás tardando como mucho en demostrarlo, ¿no? ¿Qué tienes? Gracias. No. Algún día lo demostraré, estoy segura. Ya. Yeah. Pero bueno, de todas formas, me alegro de que Lucía siguiera mi consejo. ¿Qué consejo? No sé de qué hablas. Pues que fui a verla al, al hotel para decirle que su coartada nos ayudó mucho para pillar a su ex compinche. Y de pasada pues le aconsejé que, que si quería evitar problemas, que se alejara de ti y de Eva. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Eres increíble. O sea, ¿tú quién te crees que eres para meterte en la vida de los demás? Lucía estaba perfectamente currando con nosotras en la mensajería. Bueno, yo no le obligué a nada, ¿eh? Fue decisión suya. No, Lidia, no le obligaste, le presionaste a que delatara a su ex, sabiendo perfectamente que ya no tenía nada que ver con la agresión al taxista. ¿Va a resultar que es culpa mía que se haya ido o cómo? No, tú no tienes culpa de nada. <coughs> tú lo que quieres es hacerme la vida imposible. Otra cosa es que lo vayas a conseguir, evidentemente. Planteate por qué me resultó tan fácil convencerla. <coughs> Buenas tardes. 